안녕하세요 드로잉제입니다 가오몬에서 타블렛 협찬을 받았습니다 타블렛에 관심은 있었지만 한 번도 사용해 본 적은 없습니다 가오몬 타블렛이 처음입니다 언박싱을 빠르게 진행하겠습니다 제일 위에 타블렛이 있고 이것저것 내용물이 그렇게 많지는 않습니다 일단 설명서를 먼저 보겠습니다 한글도 있습니다 별 내용은 없습니다 그냥 드라이버 설치에 관한 내용입니다 이건 드로잉 할때 끼는 장갑인가 봅니다 약지와 새끼 손가락에 끼는 장갑입니다 연필 그림도 이 장갑 끼고 그리시는 분들이 가끔 있습니다 저는 손가락이 다섯 개라서 저한테는 안 맞습니다 뭐 걸치는 거 별로 좋아하지 않아서 사용할 일이 없을 것 같습니다 이거는 파우치인가 봅니다 그림 자체를 밖에서 그리지 않는데 타블렛 들고 다니면서 그릴 일이 없으니까 이것도 패스하겠습니다 이거는 교체용 펜촉입니다 중요한 거니까 잘 보관해야겠습니다 펜 케이스인 것 같은데 이런 것도 사용 안 합니다 톤 같은데 여러 가지 우르르 넣어 놓고 사용하기 때문에 이런 개별적인 케이스 별로 안 좋아합니다 대신에 필요한 거 찾는데 한참 걸립니다 케이블과 젠더입니다 내용물은 별거 없습니다 간단합니다 간단한 거 매우 좋아합니다 타블렛을 꺼내 보겠습니다 생각했던 것보다 많이 가볍습니다 밑에 뭐더 있을 것처럼 생겼는데 아무것도 없네요 드라이버 설치는 아주 간단합니다 가오몬 홈페이지로 가서 서포트에서 다운로드를 클릭합니다 M1220을 선택합니다 M1230은 1220의 업그레이드 버전인 것 같습니다 드라이버를 선택하고 윈도우를 선택한 다음에 제일 위에 있는 최신 버전을 다운로드합니다 그런 다음에 압축 풀고 설치를 하면 끝입니다 간단하죠? 오! 케이블은 C타입입니다 뒷면에 가오몬 로고가 있습니다 미끄럼 방지가 되어 있습니다 미끄럽지 않아서 썰매 타는 데는 사용할 수 없습니다 아씨 손에 물이 한거 있노 손에 묻은 물기는 꼭 누구 손 씻고 와서 그런 거 아닙니다 손소독제 뿌린 겁니다 코로나 때문에 혼자 있는데도 습관적으로 손소독제를 사용하고 있습니다 펜에 버튼이 두개 있습니다 무슨 용도인지 잘 모르겠지만 뭐 써보면 알겠죠 C타입 케이블을 이렇게 꽂아서 컴퓨터에 연결해 보겠습니다 드라이브 깔고 선을 연결하면 바로 사용할 수 있습니다 연결이 전혀 어렵지 않고 간단합니다 피락감도 조절할 수 있고 압력 테스트도 할수 있게 되어 있습니다 타블렛이란 걸 처음 사용해 봐서 필압을 어떻게 설정해야 될지 몰라서 일단 그대로 두고 사용해 보기로 하겠습니다 저는 그림을 그릴 때 대상을 보지 않고 그리는 걸잘 못합니다 관찰을 통해서 그림을 그리는 스타일입니다 그나마 만만한 게 눈이라고 눈은 관찰 없이 그냥 그릴 수 있으니까 일단 눈을 한번 그려 보겠습니다 타블렛이란 걸 막연히만 알고 있었지 이번에 협찬을 통해서 처음 접해 봐서 익숙하게 사용하는 데까지 애를 좀 많이 먹었습니다 사실 지금도 그렇게 익숙하진 않습니다 기계체는 아니라서 설치하고 실행하는 데까지는 쉬웠는데 막상 그림을 그리는 자체가 가장 힘들었습니다 이게 연필처럼 그냥 그리면 된다고 생각했는데 막상 해보니까 손에 읽는 데까지 시간이 좀 필요합니다 선도 삐뚤삐뚤하게 나오고 선 굵기도 마음대로 잘 안됩니다 무엇보다 연필은 습관적으로 눕혔다 세웠다 하면서 사용하는데 타블렛 펜은 주로 세워서 그리기 때문에 그런 부분에 익숙하지 않아서 처음 사용하시는 분들은 적응하는 데 약간의 시간이 필요합니다 뭐 나이 탓도 있겠죠 어린 친구들일수록 빨리 적응할 것 같습니다 사실 처음에 타블렛 연결하고 도대체 어디다가 그림을 그려야 되는지 한참 고민했습니다 유튜브 검색에서 포토샵을 사용하면 되는 거란 걸 알고 어찌나 허무하든지 <웃음> 포토샵을 잘 사용할 수 있는 사람은 타블렛이 더 편하고 좋을 것 같습니다 저는 포토샵을 많이 사용하는 편이 아니다 보니까 타블렛으로 그림 그릴 때 단축키도 어느 정도 알아야 되고 해서 눈 그림을 그리기 시작하는 데까지 한참 걸렸습니다 
타블렛을 사용해 보니까 선을 끊는 것도 달달 떨리고 원하는 방향 굵기 진하기로 선이 나가지 않아서 그림 초보로 돌아간 느낌입니다. 뭐 그렇다고 타블렛에 적응하는데 오래 걸리고 그런 건 아닙니다. 좀 해보니까 금방 적응이 되긴 합니다. 한두 번 완성작을 그려보고 나면 날라다닐 것 같습니다. Nope. 색깔 칠하는 건 아직 익숙하지 않아서 우선 연필처럼 흑백으로 눈을 그려봤습니다. 그림을 그리면서 조금씩 적응이 되니까 점점 그리는 속도가 빨라지고 많이 편해졌습니다. 사용해 볼수록 필압감도 좋고 반응도 빠르고 장점이 많은 제품입니다. 펜촉이 패드에 닿지 않아도 커서가 움직이는 게 신기하고 좋습니다. 가성비가 좋아서 입문용으로 최고인 것 같습니다. 제가 타블렛을 처음 사용해 보는 거라서 다른 제품과 비교할 수 없는데 어떻게 입문용으로 최고라고 장담할 수 있냐고 생각하셨죠? 협찬이니까 헐 타블렛에 대해서 제자들에게 물어봤습니다. 가오몬 타블렛이 가성비가 좋아서 입문용으로는 정말 괜찮다고들 합니다. 단점은 타블렛으로 그림을 그리니까 모니터를 너무 들여다보게 돼서 눈이 많이 피곤합니다. 말하고 보니까 이거는 가오몬만의 단점은 아닙니다. 모니터의 단점인 것 같습니다. 지금까지 사용해본 결과 아직은 크게 단점은 보이지 않습니다. 요즘은 액정 타블렛에 그림을 그리는 사람들도 많이 있습니다. 여건이 될때 화면에 바로 그림을 그릴 수 있는 액정 타블렛도 사용기를 만들어 보겠습니다. 이상으로 눈을 그리면서 가오몬의 M1230 사용기를 알려드렸습니다. 그림에 사용한 재료는 영상 설명에 제품 링크 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.